欢迎到山东见。首先，我们刚才上来的时候几次差点迷路啊，正常正常，因为咱们舰上有三千六百多个房间，就是说每个人每天住一个房间，嗯、都住下来要十年的时间。甲板的总面积是一万五千平方米，嗯，啊，相当于是两个足球场的大小。它分为这个起飞区，对。然后这块是着舰区，这两个中间的这个位置我们叫待机区，就是停机区。那这个比较高大的建筑就是舰岛,舰岛啊，它位于整个甲板的右舷。这个两层带玻璃的这个实实际上是和幺六舰最明显的不同。那么我们这个幺七舰实际上是两层带玻璃的，下一层这个呢是一个编队航行的指挥室。现在从我们看来的时候啊、嗯，这个舰首大大的幺七两个字，我就感觉真的是像。一堵墙一样在我们的面前。那您在飞机上的时候啊，往前看是一种什么样的视角和感受、啊啊？当我坐在座舱里面，实际上呢，看的效果没有我们站在甲板上这么有冲击力。可能是飞的比较多了，也习惯这个这种滑跃起飞的这个起飞方式。啊，这个就是我们的指动轮挡。啊，哎，飞机滑过来以后，这个要升起来，升起来以后，飞机的轮挡靠到上面，把它把推力加到最大，然后这个瞬间一释放，飞机就。用呃最大的推力去起飞，所以说这个非常短的起飞距离。嗯，嗯哦、哎，看，对，就是这样，升起来的过程就是这样。我们飞机是飞机的主轮是停在这个位置，嗯，哎，大概有一米的距离。然后这个升起来以后，这个呃起飞助理会给飞行员手势，哎，靠轮挡，嗯，那么飞行员加油门，哎，把这个主轮靠到上面。大家可以看到，这是轮胎，轮胎的哎，挤到上面，两个轮子正好挤到上面。哎、嗯，包括大家前几年很关注的这个航母 style 的时候，其实是在这个环节、啊、是吧？对，就起飞助理。你说的没错、嗯，这个航母 style 啊，我们叫“走你”这个姿势、嗯。对对对,对。哎，这个姿势干嘛的、嗯？这个姿势就是来释放指动轮挡的。哦，这个手势其实。这个手势是一个人指令啊，这个手势真不是给飞行员看的哦，不是给飞行员看的。对、嗯，这个手势我们你看啊，我们如果在这儿的话，哎，然后他检查检查所有的这些呃那个都工作都好了，嗯，所有都好了以后，这个起飞助理抬手，抬手这个手势呢是给那儿有一个起飞站控制站，哦，这个控制站那个控制人员看到这个抬手的这个信号以后，哦、就拍这个电门。电门接通，这个就放下去。哦，是这个原理，就走了。对，经常会看到给一个经理的这个、哎。对，这就是飞行员经理，就代表我飞机准备好了。嗯，啊，可以起飞了。然后起飞助理呢，看到飞行员经理，说明飞行员准备好了。再看到后面的所有人，呃，检查，哎，飞机外部是好的，嗯，发动机工作是好的，所有人都举举手，大拇指。然后他看到所有的这些都好了以后，他就抬手。做走你的手势，很多时候其实这种手势这样的这个指令，其实是最快速、高效的。大家收到这个信息了，一切都好了。对，哦，哎，现在咱们就站在了着舰跑道的正中间。如果你站在这儿，飞机着舰的时候是直奔你而来。对，我们在飞行员在空中转过来以后，大概两公里左右，开始瞄着这条线对中，我们叫对中。对中，对中，对中，就是对的这个方向，就是对的这条线。啊，白天我们看到的是一条线，晚上是看的这个中线灯。对，就把这几天灯连成一条线啊、呃，延长出去。舰载机着舰呢是，看灯、保脚、对中，嗯，这么三件事儿。这就是看灯，就看的这个灯，飞行灯。哦，飞行员在空中看的就是这个灯，来判断飞机下滑道的高低。正是因为有了这些辅助的这些着舰的设施，嗯，现在的着舰的安全性也大大提高了。对。我们一般是，比如说这种选择起飞位，是会比如说给一开始经验没有那么丰富的飞行员先选择远一些跑道吗？啊，不是不是，哎，起飞位的选择取决于，呃，很多因素啊，最主要的是飞机的重量，嗯，大气的温度，呃，如果说飞机加油加的很多，挂弹挂的很多，那么飞机的重量就呃比较大，比较重的时候呢，短起飞位可能达不到它的出版速度，这样就选择长起飞位。大家一直都很关注，包括这个左转锁啊，这个四道左转锁就在我们这个前方。对，从甲板上看的话，好像就是一根绳子呀。我们能看到的就二十来米，但是左转锁连在下面呢，还有足锁，还有很长的一个呃钢锁。嗯，哎，那么那个是在舱内。当飞机着舰以后，会拉出来，会把那个锁足锁拉出来。左转锁本身也是有使用寿命的说法，是吧？对。你像我们这个这个锁，它的次数达到了规定以后，那么就要换锁。这我们所以换还得也是经常练的，哎，效率效率效率，哎，一般的一分多钟就能换到一根锁，哎，很利索的。嗯，这个是四锁，哎
。对，从从前往后依次是四三二一。对，最好的应该是选择哪一个是吗？二三锁，中间。对，二三锁挂到二三锁呢，是说明你的高度是合适的。合适。哎，对。我们看到这边的，其实，在甲板上面。一个好像看着不太起眼的一个小房子一样，这、啊、也是大有乾坤、啊，对吧？对，这就是我们的卓建指挥呃工作站。因为毕竟这个看灯，飞行员的视觉还有一定的偏差，嗯，这就需要我们在在舰面上有人在这个位置呢，帮告诉飞行员指挥他，哎，偏左了，偏右了，或者是高了还是低了。那这部分的工作是为什么没有在塔台内来完成呢？哎。这个位置呢，一个是我们看是露天的，在这个位置里实际上是视野很好，在外面看的比较清楚。第二呢，还能够听飞机发动机的声音也是很重要的。如果我听到这个发动机声音变小了，我就能判断飞行员可能在收油门，就可以指挥他，哎，加油门。哦，哎，所以在这个位置呢，能够更敏锐地感知到飞行员的操纵，很直观啊。所以说设置了这样的工作站来指挥。现在我们来到这边是塔台，塔台建岛上面了。对啊，空间还是很开阔。因为这个这个位置主要是方便、嗯、呃指挥员呢来观察整个舰面上飞机的活动。哦啊，您看从这个位置可以看到飞机起飞的这个状态，可以实时指挥。那在飞机起飞之前准备阶段呢，可以看到飞机的转运呐、啊，位置对不对呀、啊？外挂、嗯、呃对不对呀、啊？整个的这个准备的时间节点是不是按照计划在走啊？对，哎、呃，要对这些进行管理。你看，站在这儿其实能够很清晰地看到啊，就是我们在卓建区这个阻拦锁这个前后的时候，整个甲板上面这个黑色，实际上二三锁之间比较多。对，中间的最黑，说明落的位置大部分都是比较好的，就是落在二三锁之间。啊，恭恭贺贺，这就是很喜，能够看出来。嗯，这就是我们舵手的位置。嗯，大海航行，靠靠舵手，摸一摸舵手，仿佛更有力量。嗯。你看啊，实际上这个舵轮是很小的，对，这样几万吨的一条战舰，实际上就靠这样一个。没有我们家用汽车的方向盘啊，没有，还真的没有。对，嗯。兄弟们，咱俩在这一块的时候，啊，能看到前面的海天一色落日啊。对对对。但是平常你们大部分时间在海上，可能呃很少有人能看到。实际上，能够在海上执行任务的时候，能够看到大海的，看到天空的，嗯，呃，实际上，嗯，舰员这样的舰员不是很多。大家平时有的时候在舱底，保障这些飞机，是呃，保障舰船的动力，但是实际上他们很少看到舰载机真正的起飞和降落。感谢收看，记得订阅哦，订阅，订阅，订阅。